Assalamualaikum selamat datang ke saluran ajar Ramai orang menganggap bahawa teori saintifik itu adalah absolute dan tak berubah Jadi itu sebab kadang-kadang bila kita dengar orang berdebat dan bertengkar Mereka campak perkataan bukti saintifik Sebab itu macam kuasa terakhir untuk mereka menang hujah dan itulah kebenaran mutlak bagi mereka Tapi sebenarnya itu bertentangan dengan sifat sains Sebab sains sentiasa berubah Bila data-data terkini diperoleh atau pemerhatian baru dibuat Ada teori-teori yang akan diubah suai Atau ditolak dan diganti dengan teori yang baru Atau kadang-kadang akan berlaku satu revolusi besar-besaran Yang ubah terus struktur dunia saintifik secara drastik Dalam satu fenomena yang dipanggil anjakan paradigma Dan bila jadi benda ni Boleh ucap selamat tinggal pada buku teks sains lama anda Sebab Buku tu semua dah tak boleh pakai dah Dalam sejarah, ada banyak teori saintifik yang dulunya popular Tapi kemudian ditemui salah Ataupun ditinggalkan Jadi dalam video kali ini, jom kita tonton 5 daripadanya Pembahagian Peta Lidah Benda ni kita belajar dulu-dulu Sejak tadika Peta lidah yang kata Lidah kita ni terbahagi kepada bahagian manis Masam, masin dan pahit Rupa-rupanya salah Kesemua lima rasa tu sebenarnya boleh dikesan oleh Keseluruhan lidah kita Ia adalah salah faham yang berlaku Selama hampir 100 tahun Asalnya Pengkaji deria lidah David Hennig Cuma membuat kesimpulan bahawa Pada lidah kita ni Terdapat bahagian yang sensitif sikit Dengan rasa-rasa yang berbeza Tapi kemudian orang tersalah tafsir Mengatakan bahawa bahagian-bahagian tertentu Lidah kita lah yang bertanggungjawab Mendatangkan rasa-rasa yang berlainan Kemudian kesilapan isu ni Jadi lebih menyimpang apabila Diilustrasikan peta yang popular ini 40 tahun kemudian Sekarang ramai pengkaji yang Menolak mitos lidah yang popular ini Teori Phlogiston Phlogiston adalah kisah teori yang cuba diselamatkan berkali-kali tapi akhirnya terbenam di bawah arus kejam method saintifik Sebelum datangnya istilah oksigen, saintis guna pakai teori Phlogiston untuk terangkan proses pembakaran Phlogiston adalah terbalik dengan oksigen Teorinya, satu bahan tu terbakar disebabkan ia kaya dengan Phlogiston Lagi banyak Phlogiston, lagi senang ia terbakar Bila phlogiston hilang, api pun terpadam dalam satu proses yang dipanggil diphlogisted, uh, diphlogistenate, phloginated, diphlogistikan, diphlogisticated. Ha. Tapi eksperimen demi eksperimen membuktikan teori ini bermasalah. Sebabnya rupa-rupanya ada sesetengah besi yang bertambah berat selepas terbakar. Sedangkan sepatutnya ia kehilangan phlogiston Maksudnya sepatutnya jadi makin ringan Kemudian teori ini cuba diselamatkan dengan mengatakan jisim phlogiston ni sebenarnya adalah negatif Ataupun sebenarnya phlogiston adalah lagi ringan daripada udara dan beberapa alasan lain Tapi semua alasan ini kemudian tertolak Satu demi satu masalah datang menggugat teori ini dan satu demi satu perisai andaian ditambah Untuk mempertahankannya sampailah Teori ini jadi terlampau berat dan akhirnya runtuh gagal Akhirnya digantilah teori phlogiston dengan teori oksigen Yang lagi mudah dan mampu menjawab data-data baru tersebut Geocentric bumi sebagai pusat alam Ini mungkin antara revolusi saintifik yang terawal dalam rekod sejarah Dulu, orang percaya bahawa matahari dan bulan lah yang keliling bumi dan bumi berada di tengah-tengah alam Dalam satu model yang dipanggil geocentric Dan kepercayaan ini dipegang oleh saintis zaman dulu Ia dianggap teori saintifik zaman tu Tapi penting untuk faham ya Sains zaman tu sangat lain dengan sains sekarang Sains dulu bukan bereksperimen Tapi berfikir Thomas, would you please go look for a job? Why? Sampailah datang teori baru iaitu heliocentric yang kata sebenarnya matahari yang duduk dekat tengah-tengah Lalu pertembungan idea pun berlaku Tapi tak macam yang kita biasa dengar ya Iaitu saintis kena tangkap, orang terus percaya dengan teori baru ni lepas kena seksa Berlaku revolusi serta-merta Perubahan penerimaan model alam baru ni sebenarnya berlaku perlahan Sampailah datang fahaman baru untuk mengubah sains daripada semata-mata berfikir Kepada eksperimen Empirisasi 
Dan kita biasa dengar bahawa Kristian Katolik waktu itulah yang menolak mentah-mentah idea ni Sebab ia bertentangan dengan Bible Tapi sebenarnya penolakan idea ni pun berlaku dua hala orang yang terima teori heliocentric ke matahari dekat tengah-tengah tu Mereka terima sebab mereka bencikan dengan gereja Teori alam semesta statik Einstein Sebelum komuniti saintifik dan orang awam macam kita Terima dan percaya dengan apa yang kita panggil sebagai Big Bang Iaitu alam bermula daripada satu titik dan kemudian berkembang Kepercayaan ataupun teori yang popular waktu itu sebenarnya adalah Alam ni adalah statik, tak berkembang dan tak akan berubah Dan tokoh yang paling popular yang percaya dengan teori itu adalah Einstein Sebabnya Ah, baca sendiri Jadi apa masalahnya dengan teori alam semesta statik ni? Masalahnya bermula dari awal kerana alam semesta yang statik akan menjadikannya tak stabil Namun, penamat teori ini adalah apabila ditemui anjakan spektrum radiasi oleh nebula extragalactic yang membuktikan bahawa alam semesta memang berkembang dan mempunyai titik mula Einstein kemudian kata bahawa ini adalah kesilapan yang paling besar dalam kariernya Tapi yang paling menarik adalah nama Big Bang ni sebenarnya adalah satu nama penghinaan oleh komuniti saintis yang percaya kepada alam semesta statik terhadap orang yang mengusulkan bahawa alam semesta ini ada titik mula Ya eh, apa teori alam semesta letuk-letuk berkembang ni Big Bang ngarut jadi kenapa dipelekeh teori ini pada asalnya sebab saintis yang mengusulkannya adalah George Lemaitre seorang yang percaya kepada agama tapi akhirnya teori itu yang diterima dan nama yang asalnya bertujuan menghina itu akhirnya melekat lebih kurang macam nama-nama panggilan yang kita dapat dekat asrama Teori mekanik klasik Newton Oh, ini topik yang paling memecahkan otak Tapi kita cubalah eksplorasi sama-sama Apa pandangan saintis dulu-dulu tentang alam kita ni? Kalau kita belajar fizik di kata nampak, kita boleh faham jawapan dia Alam semesta kita ni dianggap macam mesin, macam jam Bila pukul 1, jarum jam akan tunjuk kedudukan sekian dan bila pukul 11, kedudukan sekian Alam kita dianggap macam tu Masa dan ruang dianggap tetap Boleh dikira dan boleh diramal Menggunakan formula pergerakan Newton Teori Newton sangat berjaya Satu pergerakan planet bukan saja boleh diramalkan sejauh ratusan tahun Tapi boleh diramalkan kedudukannya dengan sangat tepat Jadi teori fizik Newton dianggap sebagai satu fakta yang tak boleh disangkal selama ratusan tahun Dan ahli sains mula kata dah tak ada lagi dapatan baru fizik setelah 300 tahun Lebih kurangnya dah tak payahlah ambil fizik dekat universiti sebab dah tak ada apa benda baru yang korang boleh jumpa dah Sampailah datang akhir abad ke-19 Fizik dan sains ditunggang terbalikkan Dilencongkan ke arah baru yang pelik Dan dilipat kali gandakan kepeningannya Oleh satu konsep yang dipanggil kuantum Ada banyak dapatan-dapatan baru kuantum Yang meruntuhkan teori sebelumnya Semacam cahaya ni sebenarnya wujud dalam bentuk partikel Dan gelombang pada masa yang sama Mekanik Newton dah tak terpakai dah pada kelajuan cahaya Dan tenaga kita ni bernilai tetap Bukan berterusan macam pemahaman kita yang sebelum ni Tapi yang paling membingungkan adalah Apabila kita masuk dalam dunia partikel-partikel kecil Semacam atom dan elektron Menurut sudut pandang kuantum Keadaan partikel-partikel kecil ni Tak boleh diterangkan Melainkan hanya dengan ruang lingkup kemungkinan Berkemungkinan kelajuan partikel tu begini Ataupun berkemungkinan kedudukan partikel tu sebenarnya dekat situ Dalam satu konsep yang dipanggil prinsip ketidakpastian Jadi disebabkan alam kita ni semuanya diperbuat daripada partikel Maka alam kita ni wujud dalam kemungkinan Tapi yang paling menarik adalah sebenarnya Bapa kepada teori kuantum ni Dia sendiri ragu-ragu dan berat hati Dengan teori yang dikeluarkan ni Tapi setelah teori beliau berjaya menerangkan Data-data saintifik yang tak dapat diterangkan Oleh teori klasik sebelum ni Akhirnya dengan berat hati Teorinya diterima Jadi itulah dia lima teori saintifik yang dulunya popular Tapi kemudian didapati salah Ataupun ditolak Jadi ada tak kemungkinan teori-teori baru Yang menggantikan mereka ni Ditemui salah Dah pasti ada kemungkinan sebab itulah sains Dia akan berubah setiap kali datang data-data yang baru Dan itulah sebabnya sains ni 
begitu mempersonakan. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.